প্রজেক্ট নাম্বার এইটিন এই প্রজেক্টে আমরা একটা কাউন্টার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব কাউন্টার অ্যাপ্লিকেশন খুবই সহজ আপনারা যে কেউ এটা করতে পারবেন তবে আমরা এখানে এক্সট্রা কিছু রিকোয়ারমেন্টস যুক্ত করেছি যেন বিষয়টা আর একটু ফ্যান্সি হয় এবং আমাদের নলেজটা আর একটু বেশি বৃদ্ধি পায় যেমন এখানে ইনক্রিমেন্ট বাই ওয়ান আর ইনক্রিমেন্ট বাই টু বা ডিক্রিমেন্ট বাই ওয়ান ডিক্রিমেন্ট বাই টু এরকম না করে ইনক্রিমেন্ট কত দ্বারা হবে সেটার জন্য আমরা এখানে ইনপুট বক্স নিয়েছি এই ইনপুট বক্সের মধ্যে যে নাম্বারটা থাকবে সেই নাম্বার দ্বারা ইনক্রিমেন্ট হবে আবার এখানে আমরা ডিক্রিমেন্ট বক্সের মধ্যে যে নাম্বারটা থাকবে সেই নাম্বার দ্বারা ডিক্রিমেন্ট করব তবে এখানে একটা টুইস্ট আছে আপনি চাইলেও নেগেটিভ নাম্বারে যেতে পারবেন না কারণ মিনিমাম ভ্যালু দেওয়া রয়েছে ওয়ান এক্ষেত্রেও তাই মিনিমাম ভ্যালু দেওয়া রয়েছে ওয়ান এইখানে দেখেন বলে দেওয়া রয়েছে নেগেটিভ ভ্যালুজ আর নট অ্যাকসেপ্টেড ভালো কথা নেগেটিভ ভ্যালু অ্যাকসেপ্টেড না ফাইনালি আরেকটা জিনিস আমাদের এখানে মাথায় রাখতে হবে যেহেতু নেগেটিভ ভ্যালুজ আর নট নট অ্যাকসেপ্টেড ফর এক্সাম্পল আপনার এখানে রয়েছে দশ আর আপনার এখানে ডিক্রিমেন্টের ভ্যালু রয়েছে আঠারো যেহেতু নেগে নেগেটিভে চলে গিয়েছে তখন আমার এখানে রেজাল্টটা দাঁড়াবে শূন্য ওকে এটা তখন শূন্যতে চলে যাবে সো নেগেটিভে যাওয়ার পরে আর ডিক্রিমেন্ট করা পসিবল হবে না এটা হচ্ছে আরেকটা লজিক তো এই একটা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি এর জন্য মার্কআপ রেডি করা আছে এবং আমরা এখানে যেটা নিয়েছি সেটাকে বলছি রেজাল্ট এটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট ইনপুট ইনক্রিমেন্ট বাটন ইন ডিক্রিমেন্ট বাটন ডিক্রিমেন্ট ইনপুট এইগুলোর উপর ভিত্তি করে এখন আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করতে হবে সো একটু রিসার্চ করা যাক অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আমরা রিসার্চ করি আমার এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ হলে বা এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ হলে আমার এখানে কোনো ফিডব্যাক আসবে না বা এখানে কোনো আপডেট আসবে না আপডেট শুধুমাত্র তখন আসবে যখন এই বাটনটা অথবা এই বাটনটা ক্লিক হবে তার মানে এখানে কত ভ্যালু আছে বা এখানে কত ভ্যালু আছে সেটা আমাদের খুব একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে না অ্যাপ্লিকেশনে তবে এখানেও কিছু কিছু কাজ রয়েছে যেমন এখানে আপনার একটা লিমিটেশন দিয়ে দেওয়া রয়েছে একশো ঠিক আছে একশো হচ্ছে লিমিটেশন আপনি একশোর উপরে যেতে পারবেন না একশো নিচে আসতে পারবেন একশোর উপরে যেতে পারবেন না কিন্তু আপনি যখন টাইপ করবেন তখন আপনি চাইলে এক হাজারও টাইপ করতে পারেন তো এটা একটা প্রবলেম ঠিক আছে এটা একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা থেকে কিভাবে বাঁচা যায় সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তো চলুন এক এক করে কাজ শুরু করি প্রথমে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল নেবো যেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এই আউটপুটটা রাখবো কেন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল এই কারণেই যেন আমি সব জায়গা থেকে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং অ্যাক্সেস করা আমার দরকার বোথ জায়গা থেকে এখান থেকে অ্যাক্সেস করা দরকার এখান থেকে অ্যাক্সেস করা দরকার ইভেন যখন আমার নেগেটিভ ভ্যালুর অনেক বেশি থাকবে তখন তো আমার ডিসপ্লেতে শূন্য হয়ে যেতে হবে দেখা যাচ্ছে আমার ভ্যালু আছে দশ কিন্তু আমি ডিক্রিমেন্ট করতে যাচ্ছি বাইশ দ্বারা তাহলে আমার অরিজিনাল ভ্যালু শূন্য হয়ে যাবে সো আলটিমেটলি আমার একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল দরকার পড়বে আর আরেকটা জিনিস দরকার পড়বে সেটা হচ্ছে এই দুই জায়গা থেকে ডিসপ্লেতে শো করার জন্য একটা ডিসপ্লে ফাংশন তাই না ডেটা ডিসপ্লে করার জন্য একটা ফাংশন দরকার পড়বে তো চলুন আমরা এক এক করে কাজ শুরু করি এখানে আমি সমস্ত রেফারেন্স নিয়ে রেখেছি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করি নি এখনও তো আমি এখানে একটা গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে ফেলি গ্লোবালস এটা উইন্ডো অনলোডের নিচেও করা যাবে নো প্রবলেম অ্যাট অল সেটা আপনার স্ট্রাকচারটা যেভাবে আপনার মেনটেন করতে সহজ হয় সেভাবে করবেন ওকে সো লেট রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমি জিরো থেকে শুরু করব এখন জিরো থেকে যদি আমি শুরু করি তাহলে আমার একটা ফাংশন বানাইতে হবে আমি এখানে বাইরেও বানাইতে পারি ফাংশন ডিসপ্লে রেজাল্ট তাই তো ডিসপ্লে রে রেজাল্ট আচ্ছা এখানে সমস্যা নেই ডিসপ্লে রেজাল্ট ডিসপ্লে রেজাল্ট করার জন্য আমার রেজাল্ট আর্গুমেন্টটা এখানে পাস করতে হবে রেজাল্ট অবজেক্টটা বা রেজাল্টের রেফারেন্সটা এটার নাম আসলে রেজাল্টের বদলে রেজাল্ট ডম এরকম দিয়ে দিলে বুঝতে পারবো যে রেজাল্টের ডম এলিমেন্টকে বোঝানো হচ্ছে এটা ওকে সো বেসিক্যালি এখানে যে রেজাল্টটা থাকবে সেই রেজাল্টটা ডিসপ্লেতে আপডেট করবে খুবই সহজ কাজ তাই না সো লিখে ফেলি রেজাল্ট ডম ডট ইনার ইনার টেক্স ইনার টেক্স ইজ ইকুয়াল টু আমার গ্লোবালি যে রেজাল্টটা রয়েছে সেই রেজাল্ট ওকে এবং এই ফাংশনটা কল হবে একদম স্টার্টিংয়েও কল হবে পরবর্তীতে যখন আমাদের কোনো ইভেন্ট করবে তখনও কল হবে সো আমরা ডিসপ্লে রেজাল্ট কল করে দিই উইথ রেজাল্ট ডম পারফেক্ট এবার যদি আমরা ব্রাউজারে যাই তাহলে দেখব নো চেঞ্জেস কোনো ইরোর আছে আই গেস ইয়া সো আনকর টাইপের কমার্স প্রপার্টি সেটিং ইনার টেক্সট অফ ডিসপ্লে রেজাল্ট এখানে কিছু একটা ইস্যু হয়েছে রেজাল্ট ডম আচ্ছা প্রথমে আমি একটা কনসোল লক করে দেখি যে আমার রেজাল্ট ডম আসলে কি বলছে রেজাল্ট ডম কি রিটার্ন করছে সেটা আমাদের জানতে হবে না এটা রিটার্ন করছে নাল তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে নামকরণ করার সময় কিছু একটা মিস্টেক
আমার ন্যূনতম থাকতে হবে দুইটা শূন্য একটা শূন্য হবে না যদি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কোনো নাম্বার থাকে তাহলে আমার সামনে একটা শূন্য বসবে জিরো থাকলেও সামনে দুইটা শূন্য বসবে এটা হচ্ছে আমার লজিক তাহলে সেই লজিকটা আমরা কোথায় লিখতে পারি সেই লজিকটা আমরা এই জায়গাটায় লিখতে পারি ওকে সো লেট ফাইনাল রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু নাল এখন আমরা চেক করব প্রথম কন্ডিশন ইফ রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু স্মলার দ্যান নাইন সরি স্মলার ইকুয়াল অথবা স্মলার দ্যান টেন দশের থেকে ছোট হলে আমার ফাইনাল রেজাল্ট কী হবে সামনে একটা শূন্য বসবে সো ফাইনাল রেজাল্ট ইকুয়াল টু সামনে আমরা একটা শূন্য বসাবো শূন্য বসিয়ে তারপরে যে বলবো আমার যে রেজাল্ট রয়েছে অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট সেই রেজাল্ট বসবে এবং তারপরে যে হবে আউটপুট ডট ইনার টেক্সট ইজ ইকুয়াল টু ফাইনাল রেজাল্ট এটাকে আমরা এইভাবে করে প্রিন্ট করতে পারি নাও এখন হচ্ছে আমার শূন্য শূন্য আছে খুব পারফেক্ট নাইন পর্যন্ত সেটাই থাকবে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আমরা ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট বাটনটার কি করব হ্যান্ডেল করব ইভেন্ট হ্যান্ডেল করব সো এই কারণে আমরা চলে যাব এখানে যাওয়ার পরে ইনক্রিমেন্ট বাটন এই জায়গাটায় আমরা কাজ করব আচ্ছা আর একটা কাজ করা যায় এখানে আউটপুটের সাথে সাথে আমরা যদি রেজাল্টের ভ্যালুটাও পাস করে দিতাম তাহলে হয়তো ভালো হতো সেটা আমরা রিফ্যাক্টরিং পরে করছি আমরা ইনক্রিমেন্ট বাটনের কাছে যাব ইনক্রিমেন্ট বাটন ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসানার ইভেন্ট হবে হচ্ছে ক্লিক ক্লিক ইভেন্ট আমরা লিসান করব এবং এখানে আমরা ফাংশন নিব কলব্যাক ফাংশন সামথিং ওয়েন্ট রং আই গেস ভুল জায়গায় লিখেছিলাম ওকে ঠিক একইভাবে ডিক্রিমেন্টের জন্য আমার লিসানার দরকার আমি এটার নাম দিব ডিক্রিমেন্ট বাটন পারফেক্ট এখন ইনক্রিমেন্ট বাটনের ক্ষেত্রে কি হবে ইনক্রিমেন্ট বাটনের ক্ষেত্রে আমার ভ্যালুটা ওকে আমার যে ভ্যালু রয়েছে সেই ভ্যালুটা রেজাল্টটাকে আপডেট করবে কার উপর ভিত্তি করে ইনক্রিমেন্ট ইনপুটের উপর ভিত্তি করে ভিত্তি করে আর কি ওকে সো আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিব কনস্ট ইনক্রিমেন্ট কত দ্বারা ইনক্রিমেন্ট করতে হবে সেটা আমরা বের করব সেটা আমরা পাবো কোথায় ইনক্রিমেন্ট ইনপুটের কাছে এর কাছে ওকে সো আমরা ইনক্রিমেন্ট ইনপুটের কাছে গেলাম যাওয়ার পরে ডট ভ্যালুটা নিয়ে নিলাম খুব সিম্পল এবং এবার এই ভ্যালু দ্বারা আমরা রেজাল্টটাকে আপডেট করব এর কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই রেজাল্ট প্লাস ইকুয়াল ইনক্রিমেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি যেহেতু ইনক্রিমেন্ট করা শেষ সেহেতু সে কী করবে ডিসপ্লে রেজাল্ট কল করবে তাহলে রেজাল্টটা বৃদ্ধি পাবে মানে শো করবে সো ইনক্রিমেন্ট 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 কিসের ভিতরে কী হচ্ছে নিজেও জানে না ওয়েল এ নিজেও জানে না এর ভিতরে কী হচ্ছে আবার আমি একটা রিফ্রেশ দিই দেখেন জিরো জিরো ছিল তারপরে আবার ওয়ান এর সাথে মানে তিনটা সংখ্যা কেন আসলো জিরো ওয়ান আসার কথা কিন্তু তারপরে কী হলো কিছুই জানে না নাথিং ন্যান চলে এসছে বেসিক্যালি এখানে ন্যান চলে এসছে তার কারণটা কি তার কারণ হচ্ছে যখন আমরা এই যে এখান থেকে ইনক্রিমেন্ট ভ্যালুটাকে নিচ্ছিলাম সেই ভ্যালুটা আসতে আমাদের কাছে স্ট্রিং আকারে সেটার আমরা প্রুফ দেখতে পারি ইনক্রিমেন্ট টাইপ অফ ইনক্রিমেন্ট এই দুটো জিনিস যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে সমস্যাটা কোথায় সো ইনক্রিমেন্ট করি দেখেন এই যে ওয়ান আসছে বাট ইটস স্ট্রিং তো নাম্বার আর স্ট্রিং তো কাজ করবে না তাই না নাম্বার স্ট্রিং তো যোগ করলে কন ক্যাট হয়ে যাবে সো এই জন্য আমাদের এখানে স্ট্রিংটা নেওয়া যাবে না এখানে আমাদের এই ইনক্রিমেন্টটাকে ইন্টিজারে পার্স করে নিতে হবে পার্স এন্ড কেন ইন্টিজারেই করতে হবে কারণ আমরা জানি যে ইন্টিজার ব্যতীত আর কোনো কিছু হইতেই পারবে না আমরা চাচ্ছি না অন্য কিছু হোক রাইট নাও ইটস পারফেক্টলি ওয়ার্কিং কিন্তু তারপরে যায় ইস্যু শুরু হচ্ছে তারপরে যে ইস্যু কোথায় শুরু হচ্ছে যখন দুইটা ক্যারেক্টার চলে আসছে তখন দশের উপরে যায় শুরু হচ্ছে তার মানে আমার ডিসপ্লে ফাংশনে কোনো না কোনো ইরোর আসছে ওয়েল ওকে সো এখানে সবচাইতে বড় মিস্টেকটা হচ্ছে যে আমরা স্টার্ট করছি নাল দিয়ে নাল দিয়ে স্টার্ট না করে যদি আমরা এখানে বলতাম স্টার্ট করবো আউটপুট দিয়ে তাহলেই ঝামেলাটা শেষ ওকে তাহলে আমাদের আউটপুটের ঝামেলাটা শেষ কারণ এখানে যখন নাল হয়ে যাচ্ছে তখন আর কিছু শো করতে পারছে না এবার কোনো ঝামেলা নেই এবার দেখেন সুন্দরভাবে এ ও ও ও ও ও এটা কী হলো অবজেক্ট এইচ টেম এল রিডিং এলিমেন্ট আমি ভুল করেছি আউটপুট তো আমার ভুল রেজাল্ট এটা আউটপুট দেওয়া হবে না এটা হবে হচ্ছে রেজাল্ট দিয়ে সরি রেজাল্ট দিয়ে হবে আউটপুট তো আমার রেফারেন্স আউটপুট আমার ডম রেফারেন্স আমি ভুল করছি এবার ঠিক আছে হানড্রেড পারসেন্ট আই গেস এবার পারফেক্টলি কাজ করবে নো ইস্যু পারফেক্ট কিন্তু এবার ডিক্রিমেন্ট কী কাজ করবে না ডিক্রিমেন্ট কাজ করবে না ডিক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই ইনক্রিমেন্ট ফাংশনের মধ্যে প্রায় যা করেছি অলমোস্ট সেম কাজটাই করতে হবে শুধুমাত্র ইনক্রিমেন্টের বদলে এটা হবে ডিক্রিমেন্ট 
এখানে ইনক্রিমেন্টের বদলে এটা হবে ডিক্রিমেন্ট এখানে প্লাস ইকুয়ালের বদলে এটা হবে মাইনাস ইকুয়াল এবং এখানে ইনক্রিমেন্ট বাই এর বদলে ডিক্রিমেন্ট বাই বাকি সব কিছু সেম সেম ইনক্রিমেন্ট ওয়ান ডিক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট ইজ ওয়ার্কিং নট ওয়ার্কিং কেন ডিক্রিমেন্ট ওয়ার্ক করছে না আনকট টাইপিরর প্রপার্টিজ নাল অফ রিটিং ভ্যালু হুম তার মানে আমার ডিক্রিমেন্ট আইএনপি এই ডেটাটা পাচ্ছে না সামহাও সো আমরা একটু দেখি যে আসলে ডিক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে কি লেখা হয়েছিল আই ডি কিমেন্ট ওকে সো এখানে ডিক্রিমেন্টের বানান ভুল করা ছিল সো যে কারণে আসছিল না বাট রাইট নাও ইটস ওকে এটা কাজ চলছে কিন্তু একটা আজীব চেহারা তৈরি হচ্ছে আজীব রিয়েলি আজীব প্রথমত আমরা বলেছিলাম যে নেগেটিভে যাওয়া যাবে না কিন্তু নেগেটিভে যাচ্ছে আর নেগেটিভে যাওয়ার পরে সামনে শূন্য বসায় দিচ্ছে কারণ ওই যে জিরো থেকে ছোটো হলে পরেই শূন্য বসাবে এই যে দশ থেকে ছোটো হলে শূন্য বসাবে সরি হ্যাঁ শূন্য বসাবে সেই জন্য সামনে বসাচ্ছে আর তারপরে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সংখ্যাটা বসছে সো যে কারণে এরকম চেয়ার আসছে বাট আমরা নেগেটিভে যাইতেই দিব না এটা আমাদের একটা লজিক সেই লজিকটা আমরা পরে কাজ করছি বা আপাতত আমরা কি করব আপাতত আমরা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট যে করতে পারছি সেটা আমরা ক্লিয়ার ওকে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট করতে পারছি সেটা ক্লিয়ার এবার কথা হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্টের ভ্যালু যদি আমরা বৃদ্ধি করে দেই এখান থেকে ধরেন পাঁচ করে দিলাম তাহলে পাঁচ দ্বারাই আপডেট হবে আমি দশ করে দিলাম বা এগারো করে দিলাম তাহলে এগারো দ্বারাই আপডেট হবে আমি দশ দিলাম দশ দ্বারা আপডেট হবে এখানে যদি আমি পাঁচ দেই তাহলে পাঁচ দ্বারা ডিক্রিমেন্ট হবে কিন্তু ডিক্রিমেন্ট হতে হতে একটা সময় যে নেগেটিভে চলে যাচ্ছে তাই তো সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট নেগেটিভ ভ্যালু সো হোয়াট উইল হ্যাপেন যখন নেগেটিভ ভ্যালুতে আমরা অ্যাপ্লাই করব এই জায়গাটায় আমাদের যে ডিসপ্লে মেথডটা রয়েছে সে তো এই কাজটা করল হুম জিরো থেকে কম হলে এবার সেই জায়গাটায় আর একটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে এফ রেজাল্ট স্মলার দ্যান প্রথমেই প্রথমেই সে চেক করবে যে নেগেটিভে চলে গেছে কিনা স্মলার দ্যান জিরো যদি রেজাল্ট স্মলার দ্যান জিরো হয় তখন সে কি করবে রেজাল্টের ভ্যালুটাকেই আপডেট করে দিবে রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং এই কাজটা সে করবে সবার প্রথমে সবার প্রথমে এই কাজটা করবে প্রথমে একদম স্টার্টিংয়ে চেক করে নিবে যে যদি আমার রেজাল্টের ভ্যালু জিরো থেকে ছোটো হয় মানে নেগেটিভে কোনো কোনো চলে যায় তাহলে আমি রেজাল্টটাকে রেজাল্টের ভ্যালুটাকে আপডেট করে জিরো বানায় দিব যেন আর সে ওই দিক ওই দিকে যাইতে না পারে এখন আপনি এই জায়গাটাই আপডেট করেন করে ডিক্রিমেন্ট করেন কিচ্ছু হবে না নাথিং নাথিং আচ্ছা এবং এই যে এই জায়গাটায় যে আপনি অ্যালার্ট রেজাল্ট জিরো করে ফেললেন নেগেটিভে যাওয়ার চান্স ছিল এই জায়গাটায় আপনি একটা অ্যালার্ট দিয়ে দেন যে রেজাল্ট ক্যান নট বি নেগেটিভ ওকে তাহলে এবার দেখেন আমি ডিক্রিমেন্ট করতে চাচ্ছি এবার বলছে রেজাল্ট ক্যান নট বি নেগেটিভ বাট আমি ইনক্রিমেন্ট করে দিচ্ছি নো প্রবলেম এবার আবার ডিক্রিমেন্ট করছি নো প্রবলেম কিন্তু এই যে জিরো জিরোর পরে যদি যাই তখন আমাকে বলবে রেজাল্ট ক্যান নট বি নেগেটিভ ওকে অনেকগুলো লজিক হয়ে গেল আর কোনো লজিক আছে আমাদের এখানে আর তো কোনো লজিক আমি দেখতে পাচ্ছি না একটা লজিক বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এইখানকার যে ভ্যালুগুলো আমি যদি এক হাজারও দিই তাহলেও কি হচ্ছে এক হাজার থাকছে এখানে এখন ইনক্রিমেন্ট বাই করলে এক হাজার বাই হচ্ছে কিন্তু আমি আমার এইচ টি এম এল ডকুমেন্টসের মধ্যে এটাকে বলে দিয়ে এসেছিলাম যে ভাই ম্যাক্স হান্ড্রেড আমার লজিক হচ্ছে হান্ড্রেডের ওপরে যাবে না তো ইন দ্যাট কেস আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ইনপুটের রেফারেন্স নিলাম ইনপুট ইনক্রিমেন্ট ইনপুট এবং ডিক্রিমেন্ট ইনপুট দুইটা জায়গায় আমরা একটা ইভেন্ট লেসন করব ইভেন্টটা কি করব ইনক্রিমেন্ট ইনপুট ডট চেঞ্জ ইভেন্ট এটাকে চেঞ্জ ইভেন্ট ধরবো বা কি প্রেস অ্যাড ইভেন্ট লেসেনারে যাই আগে অ্যাড ইভেন্ট লেসেনার কি আপ কি আপ ইভেন্ট নিয়ে কাজ করবো তাহলে হচ্ছে পেস্ট করলেও কাজ করবে বা হচ্ছে টাইপ করলেও কাজ করবে সব দিক থেকেই কাজ করবে আর কি আপ ইভেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের লেসেনারটা এরকম হবে ফাংশন এখানে আমরা ইভেন্টটা নিব ইফ ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু অবশ্যই এটাকে আমাকে পার্স করে নিতে হবে নাহলে আমি কাজ করতে পারবো না পার্স এন্ড ওকে যদি ভ্যালু গ্রেটার দ্যান হান্ড্রেড হয়ে যায় তখন অটোমেটিক্যালি এটার ভ্যালু হান্ড্রেড করে দিতে হবে সো ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড অটোমেটিক্যালি হান্ড্রেড করে দিতে হবে এর এটা হচ্ছে আমার লিমিটেশন এর উপরে যাইতেই পারবে না ইউজার ওকে আচ্ছা আর জিরোর নিচেও যাইতে পারবে না কিন্তু টাইপ করে কি জিরোর নিচে যাওয়া পসিবল হচ্ছে এখন মাইনাস হ্যান ত্যান যাওয়া পসিবল হচ্ছে তার মানে এটাও আর একটা লজিক এটাও তো যাওয়া পসিবল হওয়ার কথা না রেজাল্ট ক্যান বি নেগেটিভ নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে আমি ধরেন পাঁচশো দিলাম 
ও এখন তো আমার এটা কাজ করছে রাইট নাও আমি যদি এটাকে একটু কমেন্ট করে রাখি কমেন্ট করে রেখে এখানে এক হাজার দিলাম এক হাজার দিয়ে আমি ইনক্রিমেন্ট করলাম তারপর এখানে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড দিলাম ও দেখেন এখানে কাজ করছে হুম সো এটা হওয়া যাবে না এটা তো ইনক্রিমেন্টের জন্য ডিক্রিমেন্টের জন্য না এখানে নেগেটিভ ভ্যালু অ্যাপ্লাই করা যাবে না তাহলে এখানে আরেকটা লজিক হচ্ছে এইটাকে আমি আনলক করি আনকমেন্ট করি করার পরে এবার একটা তো গেল যদি গ্যাটার দেন হান্ড্রেড হয়ে যায় তাহলে কী হবে সেটা গেল এবার ইফ পার্স এন্ড একদম সেম কথা ইভেন্ট ডট টার্গেট এখান থেকে যা আছে আসলে কপি করারই দরকার নেই ওর থেকে লিখতে টাইম কম লাগে ডট ভ্যালু স্মলার দ্যান জিরো যদি জিরো থেকে ছোটো হয়ে যায় তখন অটোমেটিক্যালি এটা জিরো হয়ে যাবে সো ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওকে এই সেম ফাংশনটা আমাদের ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট দুইটা ক্ষেত্রেই লাগবে এখন যদি আমি এখানে পাঁচশো দেওয়ার চেষ্টা করি হবে না ঠিক আছে মাইনাস ফাইভ কী ব্যাপার এটা জিরো না হয় হান্ড্রেড হচ্ছে কেন এটা হবে জিরো ওকে সো এবার যদি আমি এখানে মাইনাস এইট হান্ড্রেড দেওয়ার চেষ্টা করি হবে না ওকে হবে না আচ্ছা আর একটা সমস্যা হচ্ছে যে সামনে জিরো থাকলে কি হবে সামনে সো ইউজার জিরো দিতে পারবে এটাও একটা ইস্যু আচ্ছা হোয়াট উইল হ্যাপেন আমি যদি পার্স ইন্ট করি জিরো জিরো টু এটা কী রিটার্ন করবে এটা টু রিটার্ন করবে সো সামনে জিরো এক্সট্রা দিলে কিছু যাই আসে না আমাদের ঠিক আছে সামনে জিরো দিলে কিছু যাই আসে না ইউজার এভাবে দিতে পারে সামনে যত খুশি সে তত জিরো দিতে পারে মানে এই সেম জিনিসটা কিন্তু প্রযোজ্য ডিক্রিমেন্ট বাটনের ক্ষেত্রে তো ডিক্রিমেন্ট বাটনের ক্ষেত্রে আমরা কী করব ডিক্রিমেন্ট বাটনের ক্ষেত্রে এই যে ফাংশনটা আমরা তৈরি করলাম এই ফাংশনটাকে আমরা বের করে নিব বের করে আরেকটা ফাংশন বানায় ফেলি ফাংশন এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল ইনক্রি ইনপুটস সিম্পলি আর তো আমার কিছু নাই আমার প্রজেক্ট ছোটো সো এই হ্যান্ডেল ইনপুটসটাকে আমরা পাস করে দিব ইনক্রিমেন্ট ইনপুটের ক্ষেত্রে অ্যাট দ্য সেমভাবে মানে সেম ওয়েতে ডিক্রিমেন্টের ক্ষেত্রেও পাস করে দিব এখন দুইটার ক্ষেত্রেই বিষয়টা শূন্য সত্য যে আপনি এখানে নেগেটিভ ভ্যালু দিতে পারবেন না এবং আপনি এখানে হান্ড্রেডের থেকে বেশি ভ্যালু দিতে পারবেন না অটোমেটিক্যালি সেটা হান্ড্রেড হয়ে যাবে ওকে সো রাইট নাও আমার অ্যাপ্লিকেশন পারফেক্ট এরা ডিক্রিমেন্টও করতে পারবেন না কারণ অলরেডি আমার জিরোতে রয়েছে ইনক্রিমেন্ট 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 এবার আপনি ডিক্রিমেন্ট করতে পারবেন সো খুব সিম্পল ক্যালকুলেটর বা কাউন্টার অ্যাপ্লিকেশন বাট ইন ইন দিস অ্যাপ্লিকেশন উই হ্যাভ লার্ন এ লট অফ থিং লট অফ লজিক রিয়েল লাইফে আমাদের এই রকমই ছোট জিনিস বানাতে হয় কিন্তু এই ছোটো জিনিসের মধ্যে ছোট 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 অনেক ইউজ কেস থাকে এবং অনেক প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমগুলোকে খুঁজে বের করে জাস্ট লজিক দিয়ে প্রোগ্রামিং কোড করে সেগুলোকে সলভ করতে হয় রিয়েল লাইফের প্রজেক্ট আর শেখার সময়কার প্রজেক্টের ভিতরে এর থেকে বেশি কিছু নেই কোনো বেশি ডিফারেন্স নেই জাস্ট আপনাকে এই জিনিসগুলো ফাইন করা শিখতে হবে এবং কি শিখ মানে কি করতে হবে সেটা বের করে লিখে সেই অনুযায়ী স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন দিতে হবে দ্যাটস ইট আমরা এখানে খুব জটিল কোনো প্রোগ্রামিং এখনও টাচই করিনি তাই না ওকে ফাইন তাহলে দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রজেক্টে